ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരപ്പളവ് അപ്പൊ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ഇതൊരു ചതുരാണ് എ ആണ് ഈ നീളം ബി ആണ് ഈ നീളം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ഈ രണ്ട് ഡയഗ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ വികരണം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും അഥവാ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കാരണം എന്താ ഈ വശവും ഈ വശവും സെയിം ആണ് ഈ വശവും ഈ വശവും സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും കോമൺ സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മുകളിലുള്ള ത്രികോണവും താഴെയുള്ള ത്രികോണവും ഒരേപോലത്തെ ത്രികോണങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയുടെ പരപ്പളവും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള റെക്ടാങ്കിളിനെ രണ്ടാക്കി ബാഗിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അഥവാ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആ മട്ട ത്രികോണമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രയ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഈ ആംഗിൾസ് കോർണറിലുള്ള ആംഗിൾസ് ഒക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്രയാ ഇനി എങ്ങനെ പറയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എപ്പോഴും എന്തായി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാല് അതേപോലെ ഇതേ ട്രയാങ്കിളിനെ തിരിച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കത്തെ റെക്ടാങ്കിൾ അത് സ്ക്വയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ആവാം എന്തായാലും ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്തായി ഏതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മേരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പകുതിയാണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലംബവശങ്ങൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലെങ്ത് ആണ് എയും ബിയും അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തായി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയാല് ഇതാണ് അതിന്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്കിൽ ഈ നീളവും ഈ നീളവും ഇതിനെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് കർണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നീളം നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം അറിയാച്ചാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി വിൽ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നോർമൽ ട്രയാങ്കിളിനെ ഒരു നോർമൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി എന്നാണെങ്കിൽ ഈ നീളത്തെ ഈ നീളത്തെ ഞാൻ എക്സ് എന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സച്ച് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഉയരത്തെ സിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് സി ഇ എന്നുള്ള ഉയരത്തെ ഞാൻ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എച്ച് എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം എച്ച് എന്നും ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാം ഇത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ ദൂരത്തെ എ ഇ എന്നുള്ള ദൂരത്തെ ഞാൻ മറ്റൊരു പെന്നു വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ഇ എന്നുള്ള ദൂരത്തെ ഈ ദൂരത്തെ ഞാൻ എഫ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജി എന്നും ഇതിനെ ജി എന്നും അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഈ ദൂരത്തെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എക്സ് ആണ് ഇത് ജി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ദിസ് ലെങ്ത് വിൽ ബി എക്സ് മൈനസ് ജി കാരണം എന്താ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ജി പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് ജി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങളായി രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളുകളായി എ സി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും സി ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവയുടെ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു അല്ലെ എച്ച് ഇൻറ്റു ജി ഇതിന്റെ ഏരിയ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി അല്ലെ ഇനി ഇവ മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടിയാലാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഈ രണ്ടും
ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഇൻറ്റു ആ വശത്തിന്റെ എതിർമൂലയിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ലമ്പ ദൂരം ഇൻറ്റു ഹാഫ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഇൻറ്റു അതിന്റെ എതിർ മൂലയിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള ദൂരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ദൂരം ഇൻറ്റു ഹാഫ് ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തന്നെ മറ്റു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതേ ത്രികോണത്തെ ഞാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നു വിചാരിക്കും ഇതേ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രികോണാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ദൂരം എക്സ് തന്നെ ഈ എതിർമൂലയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തു പറയാം രണ്ട് ത്രികോ മട്ട ത്രികോണുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ചെറിയ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഐ ഗെറ്റ് ദിസ് ഏരിയ ഈ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ സ്മോൾ ഐ എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ എത്രയാ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ഈ ദൂരം എക്സ് പ്ലസ് എ ഇനി ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിലോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെറുതിന്റെ ഏരിയ വീണ്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എ മൈനസ് എ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എ മൈനസ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻ ടു എക്സ് അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മൂല ഒരു സൈഡ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ നോക്കുന്നു അതിന്റെ എതിർ മൂലയിലേക്കുള്ള ഇതിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയ ദൂരം എത്രയാ നോക്കുന്നു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഒരു ഉയരം എത്രയാണ് നോക്കുന്നു ഇവ രണ്ടും ഗുണിച്ച് ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ